requires healing. Потому что для восстановления нужно исцеление. Whether unhealed wounds, будет это исцеление ран, you cannot build on them. А если раны не исцелены, вы не можете строить дальше. It's the same with Israel and the church. Тоже относится к Израилю и церкви. As it is with us. Также и к нам. If we have been seriously hurt in the past, если мы были серьезно ранены в прошлом, we need healing from the wounds. Нам нужно исцеление от ран. So that we can function rightly now. Для того, чтобы мы смогли функционировать правильно сейчас. In full freedom. Полной свободе. And so we saw that the Lord was taking us back through history. Потому мы видели, что Господь проводил нас сквозь историю. And in these places, Granada, Rome, Nicaea. В этих городах Гренада, Рим, Никея. We were confessing the sins of the church against the Jewish people. Мы исповедовали грех церкви против еврейского народа. Particularly against the Jewish believers. В частности, против верующих евреев, грехи совершенные против верующих евреев. But the following year, in April 1999, we went to Jerusalem. Мы были в Иерусалиме. And um, and while we were there, почему мы там были? Um, we also went to Yavne. Пока мы там находились, мы поехали в Явне. Which is the place where uh, the rabbis met. Это место, где встретились вынесли решение против верующих в Иешуа евреев. И это было время для того, чтобы мессианские братья покаялись и исповедали грех предков, что они отвергли Иешуа. This was important. Это было важно. And as you will see later, there was another time when the Lord led the Messianic Jews to repentance. Было еще одно время, когда Господь вел мессианских евреев к исповеданию грехов евреев. First, the sins of the rabbis. Во-первых, грехи раввинов. At Yavne, but later, I mentioned sins of Jewish believers in Yeshua. Later sins of messianic believers in Yeshua. И позже это мессианские верующие в Иешуа. I'll come to that later. И мы дойдем до этого еще. But it was at this time, around 99-2000, и примерно в это время, в 99-м году, that we had a major crisis in this initiative. В 2000-м году произошел кризис. I realize this initiative is very prophetic. It's concerned with the most basic restoration. The restoration of the right relationship between Jews and Gentiles in the one body. In a way, there cannot be a more basic reconciliation than this. Более основополагающего примирения, чем это, потому что мы им дело с корнями. And so I've sometimes said when I'm talking about TGC2, иногда когда я рассказываю об этом событии, not only that it's a prophetic initiative, и говорю, что это не только пророческая инициатива, but I don't think you can imagine a more prophetic initiative. Но я добавляю, что невозможно представить себе более пророческой инициативы, чем эта, которая есть. And so it's not surprising that we had a crisis. Что возник кризис. And because the devil does not like this initiative. And it took us a few years to really wake up to the level of spiritual opposition to this initiative. And um, so this was how, you know, in what happened during this crisis? Well, first, 
our main leader in Jerusalem, who was very committed to this vision, a key man in the Messianic movement in Israel, called Ilan Zamir, in, two, in April 2000, he died at the age of 43. And um, this was a terrible shock and blow. But then it seemed the attack was strongest on the messianic members of the committee. Было видно, что была сильная атака на мессианских членов комитета. Один из членов комитета его младший сын умер в пожаре. Это было в 1999 году, кажется. Еще одного члена комитета мессианского его старший сын who has been a firm believer in Yeshua, renounced Yeshua, and he joined the Lubavitcher Jews. And another messianic leader had a real split in his congregation. And all these things I'm not saying that each one was directly the work of the devil. Я не говорю, что каждое из этих происшествий было дело дьявола. Я не знаю, что это пробудило нас. И мы осознали уровень духовной оппозиции. И потом, когда мы снова встретились в октябре 2000 года, одна вещь мы сделали, мы знали, что мы должны укрепить the whole intercessory support for TGC2. То, что мы сделали, мы знали, что нужно поддержку. So in October 2000, a couple from Dallas were appointed to who lead the intercession in the Messianic congregation Baruch Hashem. Одна пара из Далласа, из общины Баруха Хашем. Они были назначены лидером ходатайской команды. за ходатайство, молитву за этот собор. И начиная с того времени есть команда. Ходатай в Далласе, также в Вене. Также в Будапеште есть группа. В Голландии. И в других местах. Um, praying for TGC2. And we make sure that everything that's happening is being covered in prayer. And we've seen a big difference because of that. Okay, now, over the next years, uh, it, think several thing, important things were happening. И на протяжении последующих лет происходили некоторые важные события. Я просто подведу итог. Как я упомянул, мы держали место свободным для представителей православных. В 2001 году где-то Джон он является тоже членом комитета, currently the international president of youth with a mission he's a wonderful man and he came to at one of our meetings he said he said i was in boston сказал я был в бостоне на конференции and I met a wonderful priest from the Orthodox Church from Romania. And I had a sense, maybe he's the man for us. So we contacted this priest from Romania and invited him to come as a guest to a meeting. So he came two or three times. 
And then in 2005, he became a full member of our committee. Father Vasile Mihok. Vasile Mihok from, and he is from Sibiu, Romania. Sibiu, город. Sibiu, город Romania. Yes. And he, he's professor of New Testament in the University of Sibiu. He is also a key leader in a remarkable spiritual movement in the Romanian Orthodox Church called the Lord's Army. And the Lord's Army was begun in 1923. Господня армия, это движение началось в 1923 году. Начало это движение with many more other people человек. having links with it who are not members. And so Father Vasily, Vasily is a very respected man in his church. And not only in Romania because he's well known in Russia. And now he, he visits Russia three or four times a year to teach, and he really has accepted this vision. And in October 2006, for the first time, he organized a meeting in Romania to present the Messianic Jews to other Orthodox Christians. And I was at this meeting, and they've had a meeting each summer since then, and it's very interesting what's happening. Um, there's one Orthodox bishop, Romanian bishop, who comes regularly, and he has really deeply accepted this vision. And he told us last year that he would um, he accepted the responsibility to make this known to the other bishops of the Romanian Synod of Bishops. But it's, it's clear that, that Romania was the right place in the Orthodox Church for this to begin. Because the Romanian Church is more open. Usually there are some Russians there. But no priests from Russia. And at one of these meetings, one of the young Russians said to me, they were very surprised Сказал, они очень удивлены тем, что в Румынии намного больше свободы, чем in Russia. And, в России. Um, they were very, but things are happening. И то, что там происходит, разные and события. You see, it's very important that the Orthodox Church is involved in this initiative. Because they are part of the history. They're part of the bad history. And so there cannot be complete healing without them. And, um, even though, in many ways, this is the most difficult Хотя во многих аспектах это самое тяжелое, тяжелое как бы направление для достижения. The Orthodox Church, this may be a biased comment now. Возможно, сейчас я скажу некоторые предрассудки или басы. Но я считаю, что 
Православная церковь намного труднее достичь этим видением, чем католическую церковь. Um, Может быть, это мой предрассудок. And, um, so, um, now, we've been led to some unexpected places. И нас повели в очень неожиданные места. Часто через пророческие слова. Два-три раза были такие случаи. Мы планировали делать что-то одно, поехать в одно место на встречу, а потом было пророческое слово, и мы должны были изменить свои планы и поехать в какое-то другое место. We wanted to go to Africa. Первое то, что мы хотели поехать в Африку, чтобы в Африке рассказать об этом видении. And we were planning to go to Nairobi. И Найроби хотели поехать. Because Nairobi is a big center of communication for the whole of East Africa. Nairobi центр коммуникации для Африки. But we got a word that we should go to Ethiopia. Но мы получили слово, что нужно поехать в Адис Абаба. В Эфиопию, в Адис Абеба. Addis Ababa is not a, a, a sort of hub of communication in East Africa. Addis Ababa не является центром коммуникации во всей Восточной Африке. But um, in 2004, no, в 2004 году, um, the TGC2 committee went to Ethiopia to Addis Ababa. По направлению к Иерусалимскому собору два поехали. В Адисабе было много, мы научились там. И прежде чем туда ехать, мы получили пророческое слово одного американского мессианского брата, который ничего не знал об этой истории. Но он сказал. That the messianic Jews would find something in Ethiopia that was very important for them. And um, now, what did we find in Ethiopia? We found, for, of course, there's Jewish there's a community of, of Jews, of black Jews in Ethiopia, and. Um, Now David Rudolph's ministry, Gateways Beyond, has been based in Cyprus since the year 2000. They have a base also in Addis Ababa. And they organized this trip. But um, when we were in Ethiopia, we We said there's this ancient Jewish community. There are Jewish believers in Yeshua. There's also a group called Beit Abraham. House of Abraham. Which, which are people who officially belong to the Orthodox Church of Ethiopia. Это люди, которые официально принадлежат православной церкви в Эфиопии. Но у них отдельная жизнь, отдельная община. И все знают, что они другие, что они отличаются. И это видно сразу, что они евреи. И Давид Рудольф был установлен с Бейт Абрахам. И Давид Рудольф поладил отношения с Бейт Авраамом. И мы не посещали их, мы ничего им не говорили о нашем видении. Они очень талантливые люди, Бейт Авраам. И они много продуктов делают, изготавливают вещи, одежду, другие вещи. Они сохраняют свои навыки, которых нет в других общинах, в общинах там. Это очень интересно. Также что мы узнали, что эфиопская православная церковь 
has retained more Jewish customs than any other Christian church. So the Ethiopian church circumcises all the boys on the eighth day. They also honor in some way both Shabbat, Saturday, and Sunday, the day of the resurrection. They, they observe the Jewish dietary laws. And they have a model of the, of the um, ark in every church. But maybe a model of the temple in every church. Um, but the Ethiopian Orthodox believe that they have the original Ark of the Covenant. And they believe it's in a place called Aksum, A-X-U-M, in the mountains of northern Ethiopia. Ethiopia is mostly a very mountainous country. Addis Ababa itself is 2,400 meters above sea level. And it's And but the place where they believe they have the ark, it's guarded by one minister of their church, <coughs> and he's the only person who's allowed in. It's, it's really interesting. They, <laughs> it's rather like the high priest only being allowed to enter the Holy of Holies once a year. But this means they don't allow anybody else in to see it. So, is this the original ark? Who knows? But, um, but what is interesting, what is important is all these Jewish elements that the Ethiopian church preserved more than any other. Even though they also later accepted a sort of replacement understanding of the church. But it was clear to us this has an importance for somehow for this whole work of reconciliation. Но и для нас было ясно видно, we, we это должно сыграть свою роль в роли примирения. Also, в деле примирения. Members, когда мы были там, I, I them, uh, некоторые из наших um, членов, мне там не было, они, они имели встречу с патриархом Ефиопской церкви, самый главный епископ Ефиопской церкви. И они рассказали ему о Соборе. Он был очень дружественный к этой идее. И мы знали, что он должен возвратиться к этому вопросу. Это одна из слабостей этого собора Второго Иерусалимского собора. Это удивительная инициатива, но не всегда мы хорошо делаем работу слуха. Потому что в нашем комитете 14 человек, большинство из которых очень заняты, и у них мало ресурсов, времени. И они не могут ездить на встречу по всему миру постоянно. И мы понимали, что нам надо привлечь больше людей. Especially in the last four years. But at some point, it's clear we need to go back to Ethiopia. Because it's like this place holds a key of some sort. Now, why did the Ethiopian church retain more Jewish elements than any other part? I think it's because it was geographically isolated. They didn't even know what was going on in the rest of the church. And so, um,
There you are. Now, in, in 2005, we went to Buenos Aires. Argentina. Argentina. And this messianic center in Buenos Aires, which hosted our meeting. Because a lot of the persecuted Jews from Spain went to Spanish colonies in Latin America, especially to Mexico. And there's a and there's beginning TGC2 contacts in Mexico now. И сейчас также у нас налаживаются контакты с представителями из Мексики. И они налаживают контакты через Даллас. But in in May 06, we were led to go to Antioch. В мае 2006 года мы поехали в Антиохию. Даже в области Антакия. Антакия в Турции. Антакия сейчас называется этот город. В Турции находится. Антакия это есть Антиохия. Сейчас город намного меньше, чем когда Павел был там. At that time, it was the third biggest city in the Roman Empire. И в те времена Антиохия была третьей по величине городом. Today it's just a place of five fifty thousand or more inhabitants. А сейчас там живет где-то пятьдесят тысяч. But the Lord told us to go there. Господь сказал нам ехать туда. And the Lord was saying to us, you have to go to Antioch. Before you go to Jerusalem, and the road to Jerusalem goes through Antioch. But you see, what we saw more clearly was that Antioch was the place where Gentiles first came to faith in, who had no connection with Jews. Место, где первые язычники уверовали в Ишуа, хотя раньше они никаких контактов не имели. Это было место первое, первое место, где была создана церковь одного нового человека. И это также место, из которого Святой Дух послал Павла и Барнаба. С этого города послал Павла и Варнаву в миссии. Читаем об этом в Деяниях 13 главе. Их миссия для язычников началась оттуда. И поехав в Антиохию, мы молились там на улице возле церкви Святого Петра which is actually um, a converted cave <laughs> in the side of the mountain overlooking the city. And I thought, well, we're probably going to do what we often do, confess the sins of the church against Israel and Jewish believers. Я думал, что мы сделаем то, что обычно делали. Мы исповедуем грехи против евреев, верующих евреев. Но что-то интересное произошло. Это сюрприз для меня, как для многих из нас. And this it began when we decided to read all the passages from the New Testament. И это начался, когда мы начали читать все. Отрывки из Нового Завета, в котором есть упоминание so анти об Антиохии. Мы прошли все And стихи. И что после этого было? Это глубокое исповедание грехов со стороны мессианских евреев. Их было несколько там. Почему Antioch? так произошло после того, как мы прошли стихи? Well, in fact, the there were three time things mentioned that involve sin of the Jewish believers. 
в грехах верующих евреев. Первый аргумент, когда они говорили, что нужно обращать на евреев, из-за этого в Антиохийской церкви было возмущение. И из-за этого потом был первый собор в Иерусалиме. Мы об этом уже читали в начале Деяний 15 главы. Но также был спор между Петром и Павлом, о чем пишется в Галатам, второй главе. Тоже произошел этот спор в Антиохии. Очень сильный спор у них был. И Петр думал, Петр думал, что Павел ведет себя неправильно. И он упрекает Павла. Это было еще одно разногласие среди верующих евреев. Было это в Антиохии. Третий эпизод, также в Деяниях упоминания, Which is this concerns John Mark? По поводу Иоанна Марка. Because when Paul and Barnabas go on their first journey, потому что в своей первой путешествии, когда Павел и Варнава отправились в путешествие, они с собой взяли Иоанна Марка. But when they are going to go on another missionary journey later. Но во второй, на втором путешествии происходит спор между Павлом и Варнавой. Тоже среди двух евреев, верующих евреев. И Иоанн Марк тоже был верующим евреем. Варнава хотел снова взять с собой Иоанна Марка. А Павел говорил, нет. Because John Mark had gone with them on the first missionary journey, and then he suddenly left them halfway through, and went back to Jerusalem. And Paul said, he didn't want. Are you guys listening in the back row? Can you ask? Are you guys listening to me? You are. Well, it's not a good idea to be talking to each other while I'm teaching. Okay, I forgive you, but it's it's not a good. It's not a good practice. Um, um, so um, the. Um, и произошел этот третий диспут между двумя верующими евреями. Это был серьезный диспут. Потому что Павел и Варнава вместе сотрудничали многие годы в служении, а теперь они разделились. И с тех пор они больше друг с другом не сотрудничали. Но ощущение складывается, что позже у них было примирение. Что увидели мессианские верующие в Антиохии? Они увидели, что в Антиохии новообращенные язычники смотрели как на пример на своих лидеров евреев и которые учили их. И мессианские лидеры увидели, что эти три диспута ужасный пример для верующих неевреев. Поэтому это был очень глубокий опыт, глубокое переживание. Мессианские верующие увидели, что мессианские евреи увидели, что это не суть не только в том, что неевреи постоянно исповедуют свои грехи. But it was also that messianic believers have a responsibility. На мессианских евреев возложена ответственность. And this led also to confession of the divisions 
in the messianic movement today. И это также привело к исповеданию разделений, греха разделения среди мессианского движения сегодня. This is a serious question. Это серьезный вопрос. We shouldn't think the messianic movement today is just one wonderful work of God's grace. Мы не должны думать, что мессианское движение наши дни это просто одно замечательное Божье дело. Да, это так и есть. Это одно Божье замечательное дело. There's a lot of human stubbornness, arrogance, and independence. Because in this initiative, what we see is we're going to top church leaders and saying to them, "Do you know anything about the Messianic Jews?" лидерам церкви спрашиваем их, знаете ли вы, что Бог делает среди мессианских евреев, Бог делает что-то замечательное, но в некоторых странах начало мессианского движения не было очень впечатляющим. Я не буду говорить названия стран, но по крайней мере в трех странах. When you go to the church leaders, and you tell them God's doing something important with the Messianic Jews, we've got to take this seriously as churches. We must 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 A messianic Jewish leader in one country who suddenly began to proclaim that he was the prophet Elijah, in one country, he started to proclaim that he was the prophet Elijah, and he took several wives. And he took several wives. And this was devastating for the congregations he'd started. And how can we go to the church leaders and say, "Take this seriously"? Поэтому как же мы можем прийти к церковным лидерам и сказать им серьезно относитесь к этому? Но вот что они слышат, что они уже услышали. И спасибо Богу, что я знаю, другие знают. There is something wonderful about the restoration the Lord's working in the messianic movement. Что есть что-то замечательное в том, что Бог действует. Но мы не можем притворяться и продавать это как торговцы, что это идеальный продукт. Нам нужно смирение. Это важная часть. Важная часть. В Антиохии. Confession by the Messianic Jews of the bad example given at the beginning to the new Gentile believers. This was followed by their confession of their bad attitudes and of the divisions today. And this was really important. Их плохими взаимоотношениями, отношениям. И это очень важно. Antioch, После того, как мы были в Антиохии, мы разделились на три группы. Group Nairobi, и одна группа поехала в Найроби. Nairobi, потому что два года до того мы решили, что в Найроби мы не можем туда ехать. Но мы поехали потом. Пять-шесть человек, и там также был отец Василий. Это было важно. Потому что африканские церкви в основном очень открыты вопросу израильскому. И большинство из них вообще никак не имеет отношения к теологии замещения. They identify very easily with the story of Israel. И очень легко они видят эту историю Израиля. And so, отождествляют себя. This and there's one group going for the first time to South Africa later this year. И позже в этом году еще одна группа поедет в Африку. One group went to Egypt. Одна группа поехала в Египет. And they went to one of the most famous Coptic. Orthodox monasteries in Egypt. 
поехали в один известный коптский монастырь в Египте. И они были удивлены, что эти монахи в коптском монастыря очень позитивно приняли свидетельство мессианских евреев. И они были очень открытыми. Третья группа, и я был в той группе, мы поехали в восточную Турцию, в Харан поехали, куда пошел Авраам. И там, где он услышал призвание, и он остановился, застопорился в Харане, это... В Бытие написано. Одиннадцатой главе. Бытие. You see, it says that the end of chapter eleven, verse thirty-one. Одиннадцатой главы, тридцать первый стих. Terah took his son Abraham, his grandson Lot, and his daughter-in-law Sarah. Внука своего Сару, невестку. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в Ханаан. То есть они вышли в Ханаан. Это отец Авраама. Но дошедшие до Харана, они остановились там. Планировали идти в Ханан. Дошли до Харана. Им так там понравилось, что они там остановились. Когда мы поехали в Харан, мы тоже поняли, почему они там остановились. Потому что Харан находится между реками Тигр и Ефрат. И там очень плодородная почва. Не надо слишком далеко на юг идти, там, где пустыня. В Харане уже плодородная почва. А Ур-Халдейский на, Перси, на берегу Персидского залива, там не очень плодородная страна. Поэтому вы поймете, поняли уже мы, почему они остановились в Харане. So in Haran we prayed at the well of Jacob. И там мы молились у колодца Якова. И с нами были четыре мессианских евреи. И они стали спина к спине, обратившись на восток, запад, юг и север. И благословили все четыре направления из Харана. И это было очень интересно. And while we were there, we saw flocks of sheep crossing the plain with a young shepherd or shepherdess, fourteen or fifteen years old. And it must have been exactly like it was with Rachel or Rebecca. Because You know, it 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 seems very interesting. Haran's a small place. There's about five thousand people there. Очень маленький городок или селение. Пять тысяч человек живет там. But it, I mean, for a place that's so important for Jews, и это место настолько важное. You know, being place where Abraham set out for the promised land. It's strange. It doesn't doesn't seem to be a place visited by Jews. В обетованную землю. И странно, странно, что очень мало евреев посещает это место. Оттуда мы поехали на восток. И мы посетили ассирийский монастырь православный. И ассирийская православная церковь. Это также один из исторических центров сирийской церкви. И мы один монах показал нам местность. 
And um, it was so interesting because he he spoke about Abraham and Jacob and so on. And the biblical times as though these were simply their ancestors there. И о библейских временах такое ощущение, как будто это его предки были, он так рассказывал об этом. Также сирийская церковь, которая все еще использует язык, на котором говорил Иисус, арамейский язык они используют. Они в пятом веке они отделились от православной церкви всей, которая там была в то время. И мы понимали, что очень важно иметь контакт с этими древними церквями, церквями на Востоке. И она отличается от эфиопской церкви. Much more Semitic ways of thinking. Еще сохранили семитский образ мышления. And so this was important. Поэтому это было важно. I want to leave you time for questions. Хочу время для вопросов выделить. You see the now when we're promoting this movement and we're going out to the churches to speak about we have to speak first about the messianic movement we can only introduce TGC2 after people understand и только когда люди поймут, что это значит что существует мессианское движение и очень важно мы рассказываем о Иерусалимском соборе now Um, which are the most difficult churches to reach? Um, it is hard to say. I've said I think the Orthodox Church is rather more difficult to reach. Как я сказал, самые трудные церкви для достижения это православная церковь. Um, but some evangelical groups are difficult to reach. Также есть некоторые евангельские группы христиан, которых трудно достичь, потому что Things on some doctrines. Есть некоторые застывшие доктрины по некоторым вещам. And you know there are some people who resist contact with TGC2 because Catholics are involved in it. Не хотят никакого дела иметь с нашим собором, потому что католики вовлечены в этом соборе. There's some people who think I'm a very dangerous person. И поэтому есть некоторые люди, которые думают, что я очень опасный человек. I don't feel dangerous, but я не думаю, что я опасный. But there are other people who feel we're not Zionist enough. А есть другие люди, которые думают, что мы недостаточно настроены, недостаточно просианистки. Ну, нет, нет у нас. What the Lord has made very clear to us is. И что Господь очень ясно сказал нам. Это только один Мы существуем только по одной причине. Одна цель у нас, один фокус. И этот фокус — это правильное взаимоотношение между верующими евреями и верующими не евреями. Мы должны избегать вовлечения в другие вопросы. Мы должны избегать вовлекаться в какие-то другие проблемы, как израильская политика. Потому что если мы это сделаем, мы потеряем часть нашей поддержки. И нельзя компромиссить в этом. Это мудрость. Это не компромисс, это мудрость. Потому что We're free to support whatever we want to support. But in this initiative, we're simply focused on this one thing. The necessity of a Jewish witness to Yeshua. The importance of this being recognized by the churches. And this right relating of Jewish and Gentile believers. That's what this is about. When we start going off to other things, we get into trouble. Yes, we get into trouble.
мы попадем в проблемы. Quickly, и что стало ясно, понятно для нас очень быстро, clear, и мессианские братья из Израиля объяснили нам, make, say, что когда мы не вовлекаемся в израильскую политику, мы должны сказать, обетование земли для евреев, для израильского народа, это часть библейского обетования. Of the messianic movement. И также это основная часть, одна из основных частей мессианского движения. И возвращение в землю это также одна из основных so частей мессианского движения. We we politics, когда мы говорим, что мы не принимаем участие в израильской политике, we, we clear, то the God's promise of the land is not a matter of politics. It's a matter of biblical faith. And also, this applies to the city of Jerusalem. But, you know, issues to do with um, More settlements or no, not some, these are not Но questions. Такие вопросы, как больше поселений, меньше поселений, нет. We are to мы, get involved in. Мы никак не вовлекаемся в это. Хотя каждый из нас свободен иметь свое личное мнение. But if they want to express these opinions, they don't do it. Они не делают это. In the name of TGC2. Вот имени второго, имени собора по направлению к Иерусалиму два. This is a matter of faith. Это не вопрос веры. Это не вопрос веры. Это не вопрос веры. Это не вопрос веры. Is a, 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 a spiritual strategy. Потому что это духовная стратегия. Because we have to bear witness to the thing the Lord has put on our hearts and brought us together for. Что Господь положил нам на сердце и для чего свел нас вместе. So that's what I wanted to share. Вот о чем я хотела рассказать. So there's time for any questions you may have about it. Поэтому, может быть, у вас есть какие-то вопросы по этой теме. Uh, have we heard of a preacher? His name is Veron Ash. He's an Orthodox arch archbishop, actually from the States. What's his name? Veron Mar Mark Enoch. Have you ever heard of him? No, I haven't he's heard from of him. Syrian Orthodox Church. Syrian but, Orthodox. Yes, but he's. Uh, Original, he's American man. Yes. And you haven't heard of him. Well, no, but <coughs> I think <coughs> it's interesting that um, when last time I was in Jerusalem, I went to the Syrian Orthodox Center. Последний раз, когда был в Иерусалиме, я пошел в сирийский православный центр. Там есть мой друг. Said I should go there. Он сказал мне, что тебе нужно туда пойти. Because every January. Каждый январь там у них молитва проходит о единстве христиан. Проходит служение, молитва о единстве в этих церквях. И друзья мои там сказали, мои друзья говорят, да, эти молитвы некоторые, они мертвые, они нас не впечатляют. Но служение, на котором был Дух Святой, был в Сирийской церкви, в Иерусалиме. И они говорят, там была интересная проповедь епископа Сирийской церкви. И я думаю, что это подтверждало мне, The importance of the Syrian connection. Это подтвердило для меня больше еще взаимосвязь с сирийской церковью. Because you know the studies of the early history show that the places where Jewish groups of Jewish believers lasted the longest. То выявлено, что 
Верующие евреи, которые дольше всего задержались в церкви, так это было в сирийской церкви, они дольше всего оставались. И я был в Сирии. Монастыре сирийском был. Это греко-католический монастырь. Очень интересное место. И я знаю там сестру, она основательница. И они восстановили этот древний монастырь даже до того, как туда пришел ислам. И эта сестра там, и она также очень сильно дружит с мессианскими братьями из Иерусалима. И она была арабкой, верующей арабкой, которая очень ясно верит, очень сильно верит в место Израиля. И также важность Израиля. A dangerous position to take in Syria. Это очень опасная позиция, если вы такую занимаете в Сирии. And um, but she has great wisdom. У нее большая мудрость. And and she's a very influential person in Syria. Очень влиятельный человек в Сирии. And um, she she knows lots of top people, Muslims and so on. What? She knows lots of top people in Syria. Она знает главных людей в Сирии, которые есть мусульмане. Она родом из Ливана. И часто она принимает участие в ливанском телевидении. В программах разных, в серии целых программ по ливанскому телевидению. И дискуссия она вела с мусульманским имамом. И у этих программ огромная аудитория была. Их показывали вечером по главному телевидению Ливана. И основное телевидение и самое лучшее время эфира. И у них аудитория огромная. В том числе очень много мусульман. И она очень много откликов получала. Но она не проповедует об Израиле по ливанскому телевидению. Но она ведет людей. И Господь делает разную работу среди арабских верующих, как среди евангельских верующих, а также среди древних ближневосточных церквей. И также это очень трудное место, чтобы там находиться. Может, какие-то другие вопросы есть? Она даже меня приглашала в Сирию, чтобы я приехал, но я не знаю. Позор и слава. Will, will the book, or oh, is it translated into Russian? Your book, uh, Shame and Glory, Glory and Shame. Well, it's not been translated into Russian. Она не переведена на русский язык. Um, it came out in 1994 in English. На английском была издана в 94 году. It it was translated into French. На французский переведена. And into Swedish. И на шведский. Interestingly, in Sweden, it was translated by Free Church. Free Church. Free Church, Evangelical Church. 
Получается, в Швеции um, переведена была свободная церковь. Это евангельская церковь. Но, другие вопросы, может быть? You can pray for TGC too. It's very important. Мы можете молиться об этом соборе или по направлению к Иерусалимскому собору два. Это очень важно. And it helps to bring messianic Jews together. И это помогает соединять вместе мессианских евреев. The first meeting we had in Israel. Первая встреча в Израиле. To talk about TGC two. Когда мы говорили. Was in 1999. Говорили об этом соборе было в девяносто девятом году. Мы организовали тот собор и пригласили всех лидеров мессианского движения. И два человека из комитета из Израиля сказали, трудно будет пригласить всех лидеров, они заняты. But they were surprised by the number who came. Но также удивлялись они, когда увидели количество, которые приехали. And we plan to have talks by some of our people about TGC too. И также мы планировали с нашими людьми. We began by asking people to introduce themselves. Where? We began by asking the messianic leaders in Israel to say who they were. Получается, начался собор мы. Попросили каждого представиться, лидера, откуда они были родом. И мы планировали одно, а день завершился совсем по-другому. Пол дня ушло на то, чтобы каждый представился, кто он есть, откуда он приехал. Но после этого... Некоторые говорят, так это Господь делает. Потому что многие из нас не знали вообще друг друга. Мы знаете только имя, но вы не знали человека. И Господь использовал эту встречу. You know, one of the difficulties in Israel. И одна из трудностей, которая есть в Израиле. We find you see TJC two is presenting a big vision. И видите ли, что prophetic vision. Пророческое видение передает этот собор. But life for the messianic congregations in Israel is very difficult. Также жизнь мессианских общин в Израиле очень трудная. There's a lot of opposition. Там очень много оппозиции есть. And there's a big spiritual battle all the time. И очень сильно духовная битва. So, the, the, um, и что мы увидели? That, that Israel, то, что многие лидеры в Израиле вся их жизнь только направлена на то, чтобы выжить, чтобы общины выживали, защищая своих людей, разбираться с нападками и помогают больше утвердить свои общины. Поэтому некоторые из наших братьев, которые также были в этом соборе, говорят, вот это наша самая большая проблема в том, чтобы донести большее видение людям, помочь пасторам, посмотреть за пределы своей общины и увидеть, что Бог делает в мире и что Он хочет. Поэтому это вопрос не только предрассудков, предвзятости, но это помочь лидерам в Израиле уделить им внимание, дать им время посмотреть на долгосрочные проблемы. Это вопрос видения Бога. 
посмотреть за локальные проблемы, за пределы непосредственных проблем в мессианских общинах. Время завершить. Хорошо, спасибо за слушание. Было очень радостно быть на этой неделе здесь. Пусть Господь всех вас благословит. Пусть это учение станет благословением для вас. Может быть, кого-то из вас когда-то я вас снова встречу. И на одной из этих встреч православных с мессианскими евреями в Румынии там были мессианские лидеры из Молдовы. Один из них подошел ко мне и говорит, я вас узнал, потому что я был тогда студентом в Одессе. Кто знает, где мы встретимся.